Była taka opinia, że dwie nieprzespane noce i bez jedzenia, to właściwie człowiek ma dosyć i umiera. Przeżyłem trzy takie noce. Trafiłem do montażu samolotów Messerschmitt M109. Ja wykonywałem bardzo prostą czynność i wydawało mi się, że to jest strasznie łatwe, ale zaraz opowiem. Ja zakładałem uchwyty do podwozi w miejscu, gdzie kończy się kabin, kadłub samolotu, a zaczyna kabina. To znaczy, bo to jest taśma. Czyli kabina, kadłub już jest gotowy. Ja zakładałem te uchwyty. Ten uchwyt wyglądał tak, że to były żeliwne. Z jednej strony było pięć otworów i z drugiej strony pięć otworów i dalej raz, z drugiej strony. Ja musiałem założyć te uchwyty żeliwne, więc założyć, przetkać śruby, nakrętki karonkowe, zakręcić wszystkie. Jak były wszystkie zakręcone, to wzywałem kontrolera Niemca. On sprawdzał ręcznie, czy są zakręcone i ja wtedy zakładałem zawleczki, bo to była nakrętka rokonkową. Musiałem przewiercić, wiertłem o średnicy jednego milimetra otworek, założyć zawleczki, zagłębić się zawleczki i to był koniec roboty. Wydawało się, że robota bardzo prosta, tylko że ja nie mogłem odchodzić od stanowiska prasa i sprawdzić, jakby jeżeli jakiś kontroli już sprawdził coś w kadłubie i ktoś musiał wymienić nit. Więc on wymienił nit i żeby go zanitować, to musiał włączyć młotek pneumatyczny. Tak on włączył ten młotek pneumatyczny, a ja przypadkowo w tym momencie wierciłem, to łamałem wiertło. Wiertło 1 mm średnicy. Ja to wiertło mogłem na toczku szlifierskim podoszyć cztery razy bo potem już było za krótkie i nie mogłem przewiercić przez ten nakręt. A jak już cztery razy zniszczyłem wiertło, to musiałem iść prosić nowe wiertło. Prosiłem o nowe wiertło i wtedy byłem bity za sabotaż. I to się zdarzało codziennie. Był taki jeden więzień, który znał bardzo dobrze niemiecki i ja nawet nie wiem, gdzie on pracował, ale w zupełnie innym bloku mieszkał, bo tam, tam gdzie ja mieszkałem, to byli sami młodzi. On bardzo dobrze mówił po niemiecku i on zwracał uwagę temu, że to nie jest moja wina, że to wynika, że ja muszę wiercić, bo jak nie, to nie będzie gotowa, to jest taśma, ja muszę to skończyć wiercić. I że to nie jest sabotaż, tylko no, wynik pracy. To przy okazji jego bił. To było kilka razy. Apele by było o 6 i o 18. Więc apel dzienny trwał, jeżeli się stan zgadzał, bo wszystko decydowało o stanie. Jeżeli się stan zgadzał, to krótko. Bo bezpośrednio staliśmy przed blokiem, apel w całym obozie, przychodzą esesmani do każdego bloku, liczą, Zgadza się do roboty. Jeżeli stan więźniów na obozie, na apelu wieczornym nie zgadzał się, to wszystkie bloki musiały stać tak długo, dopóki nie ustalono stanu. A stan się mógł nie zgadzać, albo jeżeli ktoś skonał po drodze, albo jeżeli ktoś próbował ucieczki. A jeżeli próbował ucieczki, to wtedy sesmani wychodzili poza obóz i szukali, szukali tak długo, dopóki nie znaleźli. U nas było tak, że zaraz za bramą obozową, to znaczy na terenie obozu, była szubienica. Jeżeli apel się nie zgadzał, a potem apel się zgodził, to jak szliśmy rano do pracy, to widzieliśmy człowieka, który wisiał, bardzo pobitego i miał zawieszoną na piersi taką tablicę Ich bin wieder da, to znaczy ja znowu tutaj jestem. I to było wyjaśnienie, dlaczego na, na apelu nie było tego. Gdzieś próbował uciec, 
ucieczka z obozu koncentracyjnego w Niemczech nie była możliwa. Nie była możliwa. Ucieczka była możliwa tylko za Auschwitz na terenie Polski. Ucieczka zorganizowana, gdzie człowiek wiedział, gdzie ma iść, gdzie go ukryją przez dwa tygodnie i gdzie dostanie jakieś papiery, lewe bo lewe, ale papiery, że jak go złapią tam, to on się nazywa. Loiza Apel. Loiza Apel to był zabieg sanitarny. To znaczy, bloki miały wyznaczoną przez komandatora SS, przez Freiburg, że ten blok ma dzisiaj Loiza Apel. Ale o tym więźniowie się dowiadywali na apelu wieczornym. To znaczy normalnie po apelu wieczornym wchodziło się do bloku i dostawało się chleb, rację dzienną chleba. Natomiast jak był Loiza Apel, to wchodziło się do bloku, wszyscy wchodzili i nikt nie dostawał chleba. W bloku należało się rozebrać, to znaczy zdjąć koszulę, kurtkę. Wchodziło się na taki stołek w drzwiach i opuszczało spodnie i ci merdyjści szukali wszy, 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 mieli, wszy mieli wszyscy i trzeba było pokazać koszulę i że. Więc mówię, typowanie to było zupełnie losowe, kogo chcieli. No i jak już wyznaczyli około setki, bo tyle się mieści tam, to puszczali dalej wszystkich, a tych setkę odprowadzali najpierw do umwalki, potem na plac apelowy, apelowy i tam czekali przed do dziewiątej. A pozostałych wypuszczali wszystkich i potem wszyscy wchodzili z powrotem do baraku i wtedy dostawali chleb. Ale ci, co byli wyznaczeni do mycia, to już nie dostali chleba, bo byli już na placu apelowym. O dziewiątej na placu apelowym kazali się rozebrać do naga, ubranie do dezynfekcji, także numer musi być na wierzchu. No i się stało nago do jedenastej, bez względu na porę roku. Nago. Zima nie zima, śnieg nie śnieg, deszcz nie deszcz, mróz nie mróz, lato. O 11 wpuszczali do mycia. Mycie 5 minut i na mokro się czekało, jak się skończy cykl parowania 6 godzin. O 3 wydawali to uparowane ubranie, trzeba się było ubrać i odprowadzali przed blok, bo na bloku pobudka o 5. Więc czekało się na placu apelowym. Przed blokiem czekało się na placu apelowym do apelu porannego. I po apelu porannym do pracy. Ja to przeżyłem. Ja w ogóle jestem głupi. I prosiłem ci merdzińców, że ja bym się chciał wykąpać, bo jestem brudny. No, bo my się nie myliśmy, po prostu się nie myliśmy. Bo jak po tym apelu wieczornym dostawaliśmy ten chleb, więc każdy biegł na, na ten. Już potem nie wypuszczali z sypialni, bo to siedzieć tam i spać. I ja prosiłem ci merdzistów, że słuchajcie, gdzie się można, no przecież jest właśnie, ja bym się, a nie, ale to, 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 to trzeba, to, no ale ja bym się, ja jestem brudny, nie, no i kiedyś się zlitowali ze mną, nade mną i po apelu zaprowadzili mnie do umywalki tej na bloku, a już nie dali mi chleba, jak wszyscy przeszli i dostali chleb, to zaprowadzili mnie tam na plac apelowy i dołączyli do jakiegoś bloku. No więc ja przeszedłem to na własne życzenie, bo nie wiedziałem, że tak to jest. W nagrodę nie dostałem racji dziennej chleba, miałem nie przez panu noc. No i poszedłem do pracy. I na drugi dzień okazuje się, że blok 19 ma i zapel. Czyli, że ja na drugi dzień E, przechodzę tą samą kolejkę, z tym, że jak się wchodzę na ten stołek pokazać, czy mam w przyczynie, to ci mi się, o to ten, co się chciał umyć, no to niech idzie. I mam drugą noc, nie przez panu i bez jedzenia. I trzecią noc była też 
No i zapel w tym bloku i też złośliwie powiedzieli, o to ten, co się chciał umyć. A normalnie była taka opinia, że dwie nieprzespane noce i bez jedzenia, to właściwie człowiek ma dosyć i umiera. Przeżyłem trzy takie noce.